Hello friends, I've gift and freedom baking. Today I'm gonna share with you the ultimate moist vegan chocolate cake filled with vegan caramel buttercream. ازيكم كيف انكم يا متابعينا على قناة هدية الاكل الخبيز النهاردة هعمل لكم كيكة الشوكولاتة الرائعة النباتية المحشية بكريمة الكراميل النباتية برضو For this recipe I will use 100 gram of vegan butter spread the plant kitchen للوصفة دي انا هستعمل 100 جرام من الزبدة النباتية I have as well a pinch of salt with 300 gram of dark brown sugar أنا عندي زرة ملح مع 300 جرام من السكر البني الغامق For the chocolate base I will use 40 gram of cocoa powder with 40 gram of vegan dark chocolate هستعمل 40 جرام من الكاكاو و 40 جرام من الدارك شوكولات النباتية I will also use 300 gram of self raising flour أنا هستعمل 300 جرام من الدقيق ذات التخمير I will also need one and a half cup of water and you can replace with vegan milk and has tamil kubbaya and musmin moya mukit is tabdaliya billaban in the badi. I have here half a tablespoon of baking powder and a hinaindi musimal al kabira min al baking powder. Just add the half a tablespoon of baking powder to the self raising flour and adifta musimal al kabira tahti al baking powder li digit. I will also use half a tablespoon of cider vinegar and I will use a large cabira in the tuffah. For flavoring, I will use one teaspoon of vanilla extract and I will use a large cabira in the vanilla. I will start first by melting the dark chocolate and the cocoa powder with a quarter cup of hot water. I will first make the chocolate with the cacao in a quarter cup of the moya soakna al hadith ma amil hazi al ajin al naam. Then after that, I will add half a tablespoon of cider vinegar to the water. After that, I will add half a tablespoon of cider vinegar to the water. After that, I will add half a Then I will start whisking the vegan butter with the dark brown sugar to combine together. بعد كده هضرب الزبدة النباتية مع السكر عشان يختلطوا مع بعض. Once the butter and the sugar are well combined, then I will add the chocolate paste and continue whisking until creamy. بعد ما السكر والزبدة يختلطوا مع بعض هضيف الشوكولاتة بيس أو العجينة تحت الشوكولاتة وحضرب مع بعض لحد ما يبقوا كريمي. Always make sure with a spatula to scrape the sides to combine all the mix together. بالسباتشلا أنا همسح كل الجوانب عشان أضيف الخليط كله مع بعض. Now I will start adding the flour and the water over four stages and continue whisking until all combined. بعد كده أنا هضيف الدقيق والمية على أربع مراحل وحضرب لحد ما كله يختلط مع بعض. Once all the flour and the water has all combined into the cake mix, then I will divide the batter over two eight-inch cake pan which I have already lined. بعد ما خلص ضرب كل الدقيق مع المية في الخليط دي حكسمه على اثنين من صواني الكيك وهنا عندي ثمانية بوصة أنا مدهناها بورقة زبدة. Once I fill the two eight-inch cake pan, I will just shake it just to level the top. أنا بعد ما أملي الصنيفين بتوعتي هغجهم عشان أساويهم من فوق. I have already preheated my fan oven of 180 Celsius and they will bake for 45 minutes. أنا كنت من الأول مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وهم هياخدوا مني 45 دقيقة حد ما يستوي. Once they're out of the oven, I will check with the skewer from the center of the cake to make sure they're well cooked. أول ما يطلعوا من الفرن أنا همسك السيخ وأحطه في النص هتأكد إنها استوت من الداخل. Once the cakes are cool enough, then I remove them from the cake pan and then place it in the fridge for at least two hours, covering it with a clean film to keep them moist. أول ما الكيكة تبرد أنا هطلعها من الصينية بتاعتها وهغطيها بالكلين فيلم وهدخلها الثلاجة لمدة ساعتين تبرد تماما قبل ما أحشيها بالكريمة. For the vegan butter cream, I have 200 gram of vegan butter spread and I'm using the plant kitchen with half a cup of icing sugar. للكريمة أنا هستعمل 200 جرام من الزبدة النباتية مع نص كوباية من السكر الناعم. I am flavoring this butter cream with two tablespoons of my homemade vegan caramel sauce. أنا هضيف ملعقتين كبار من الكراميل صوص النباتي اللي أنا عاملاه في البيت للكريمة دي. I will start whisking and combining together the vegan butter spread with the icing sugar until creamy. أنا هضرب في الأول الزبدة مع السكر الناعم لحد ما يبقوا كريمي وناعمين. Then I will add the two tablespoons of the vegan caramel sauce and whisk to combine. 
بعد كده حضيت الملعقتين الكبار بتحت الكراميل صوص النباتي وحضرب لحد ما يخلطوا مع بعض To moisten the cake, I always brush it with a simple syrup and here I have half a cup of simple syrup and I will add to it one tablespoon of rum عشان أرتب الكيكة أنا بزقيها بالشربات فهنا عندي نص كوباية من الشربات وحضيف له ملعقة كبيرة من الرم وده اختياري I'm using a 12 inch board which I will spread it with the vegan butter to glue the cake أنا هستعمل كيك بورد مقاسه 12 بوصة وهدهنه بسيط من الزبدة النباتية عشان ألصق الكيك عليه I will brush the cake with the simple syrup and then I will spread the vegan caramel buttercream and spread it around it أنا في الأول هزق الكيكة بالشربات بعد كده هحشيها بكريمة الكراميل النباتية وحساويها بعد كده هستمر في كل الطبقات بنفس الطريقة I will continue using the same method by brushing each cake layer with the simple syrup then filling it with the vegan cream caramel buttercream and spreading it around أنا هستعمل نفس الطريقة لكل طبقات الكيكة هزقيها بالشربات في الأول بعد كده أحشيها بالكريمة وهستمر لحد ما أخلص كل الطبقات Once I finish filling all the cake and leveling it I will store it in the fridge for a couple of hours before topping it with the chocolate ganache بعد ما أخلص حشوة الكيكة وحساويها هدخلها الثلاجة لمدة 3 و 4 ساعات تبرد تماما قبل ما أغطيها بالشوكولاتة For the chocolate ganache, I have 100 gram of vegan dark chocolate and I added to it 1 tablespoon of vegan caramel sauce. Then I added 1 tablespoon of hot water and I melt them together. The sauce of chocolate, I have 100 gram of the dark chocolate in the and I added a small amount of caramel sauce in the and then I added a small amount of the water in the water and you can put it in the microwave. You can also melt the vegan chocolate ganache in the microwave for 10 to 15 seconds. Decorations is your choice, but I have decided to decorate it with edible fondant rose surrounded with fresh strawberries, kiwis and blueberries. بالتزيين أنا حطيت الوردة اللي أنا عملاها من عجينة السكر وحوالينها strawberries وكيويس والتوت البلوبريز Once you finish decorating this cake you need to store it in the fridge for a couple of hours to let it cool before serving أول ما تخلصي تزيين الكيكة دي لازم تحفظيها في الثلاجة لمدة كذا ساعة قبل ما تقدميها Now it's time to indulge into this vegan chocolate cake filled with caramel buttercream. It is so amazing. You can't believe it. It is vegan. حس أنا لازم أستمتع بكيكة الشوكولاتة النباتية دي بالكريمة الكراميل وحاجة رهيبة مش حصدقوا إن هي نباتية. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African, or any other international recipe, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Gift of Food and Baking. Until I see you with the next recipe. Bye bye. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناة هدية الأكل الخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة